நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எஸ்பிஐ பேங்க்கில் உங்களோட ஆர்தர் கார்டு இது வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி ஆன்லைன் மூலமாக அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதில் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் உங்களோட ஆர்தார் கார்டை வந்து ஆன்லைனில் உங்களோட எஸ்பி பேங்கோட ஈஸியாகவே அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஏன் வந்துட்டு நீங்கள் பேங்க்குக்கு போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம் இந்த எஸ்பிஐ பேங்கில் எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே உங்களுக்கு அந்த வீடியோவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறேன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட ஆர்தார் கார்டை அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஹெட்லைனில் வந்தீங்கன்னா ஹெட்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இ சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இ சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் மவுஸ் கீயை கொண்டு போனீங்கனாலோ இல்லை இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலோ உங்களுக்கு வந்து இதில் இருந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்டேட் ஆதார் கார்டு வித் பேங்க் அக்கௌண்ட் சிஐஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஆர்தார் கார்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஆர்தார் கார்டுக்கு நிகரான விர்ச்சுவல் ஆதார் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆர்தார் கார்டை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் விஐடி அப்படின்னாலும் நான் வந்துட்டு இதோட ஃபுல் டீடைல் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆர்தார் கார்டு நம்பர் தெரியும் அப்படின்னா ஆர்தார் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லை விஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும்னா நீங்கள் விஐடி நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எதை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஆதார் நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆதார் நம்பரை ஒரு டைம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதே ஆதார் நம்பரை செகண்ட் டைம் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்துட்டு நீங்கள் ஆதாரை வந்து எப்படி வெரிஃபை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க யூஸிங் டிமோகிராஃபி ஆத்தன்டிகேஷன் என்னொன்று யூஸிங் ஓடிபி அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து இப்போது ஓடிபியை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஓடிபினால் நீங்கள் ஓடிபியை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு இந்த நீங்கள் இந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு யூஸிங் ஓடிபி கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆர்தார் கார்டு வந்து ஆல்ரெடி லிங்க்டில் இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி லிங்க்டு வித் யுவர் ஆதார் நம்பர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து லிங்க் பண்ணலை அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ யுவர் ஆதார் கார்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லிங்க்டு அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்தார் கார்டை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்களே லிங்க் பண்ணிக்கலாம் பேங்க்குக்கு போய் அலையணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த எஸ்பிஐ பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் வந்து உங்களோட பேங்கை போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த டவுட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பேங்குக்கு பேங்கை எந்த விதத்துலேயுமே காண்டாக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களோட பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை நீங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டோட்டலாக நீங்களே ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு இதுக்குமே நீங்கள் வந்து பேங்கை போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இதில் காண்டாக்ட் டுவர் பிரான்ச் அப்படின்னு நீங்கள் எந்த மிஸ்டேக் பண்ணி வந்துச்சுனா கூட அதில் நீங்கள் திருத்த முடியாத தவறுகளை பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் பேங்க்குக்கு போய் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணுறவங்க பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக ராங்காக என்